对不起，我辜负了您的期望，我低估了那些中国人的抵抗意志。只是没有想到，唐祖国竟然如此不顾惜自己的性命。特高课保护不力，我也有责任。好了，我不想听你们解释。从即日起，上海的治安工作全部交由美国子全权处置，警川另有任命。嗨。科长，咱们不等一下景川大佐吗？不用了，以后侦缉处的工作不必再向景川军汇报，由我一个人决定。对我的处置，你有什么意见？确实是我的失职，低估了对手。才犯下这样的错误，我甘愿接受将军给予的惩罚。低估了对手的何止是你？去年，在华北的八路军，在正泰、通府、平汉、金浦等地的重要交通线进行了进攻，使交通线陷于瘫痪。此前，多天俊长官认为，华北的中国军队再也组织不起大规模的战斗，而当时共产党出动的兵力就有一百多个团，不禁多天俊长官感到震惊。就连大本营也要重新调整对华的战争策略。我们都太轻视中国这个对手了。为有力的支持，对根据地的扫荡。大本营决定利用上海便利的交通，对华北方面军提供必须的援助。这个任务就交给你了。谢谢司令长官的信任。新四军游击队一直在上海周边活动，你千万不要大意、啊。好，有什么需要就告诉我。是。周伟。明白。嗯。周伟。彩儿，你回来了。马周伟。我阿爸的遗体。租界的同志传来的消息，是巡捕房的人把唐爷的遗体给厚葬。这一切应该是张坤的安排。蔡儿，我这儿有一个情况，我现在要告诉你：日本人在闸北区囤积军火，要转运华北的战场。我们准备炸掉日军的军火库，这样。我们将会更有力的支援华北根据地的反扫荡斗争。马先生，日军军火库防卫森严，要想引开他们的注意力，恐怕没有比神秘刀客的出现更能引起他们的重视了。马先生，通过这段时间和您还有朱先生的接触，我已经深深的意识到，只有中国共产党。才能解救中国，所以您放心，等完成了这次任务，我会和彩儿一样，加入你们，为这个目标奋斗一生。好，我同意你的方案，但是你要记住，这次去的主要任务是吸引开特高课的注意力，炸掉日军的军火库。你要明白，摧毁敌人的作战计划。可比杀掉一个井川重要的太多了。放心吧，我明白。这次任务太危险了，需要有人接应。还是我跟你一起去吧。好，那一切小心。到了那边，如果你们有什么需要，就和上海联络站的同志取得联系，知道吗？是。情形有些不对呀、啊，处长也看出来了。美谷子科长又在搞什么名堂？唐祖光的尸体是张队长安排人收敛的。是，唐爷是我的长辈，收敛他的尸体是我应尽的责任。
，看来你对唐祖光的死是耿耿于怀了。科长，我觉得这是两回事。这是一回事。唐祖光是我们的敌人。既然你同情我们的敌人，必定会怨恨我们。把你这样一个人放在身边，是一件很危险的事情。可如果我不这么做，我会被别人耻笑。这将来我怎么面对他们？哼，张队长做的真是无懈可击呀、啊！既然如此，我就愈发的对你不放心了。我到底要怎么做，才能得到科长的信任？如此做出这样的举动，他是不是疯了？疯不疯我不知道，庆幸的是，我命还在。要是有别的出路，谁想给日本人干？只要你有这个想法，总会有机会的。好久不见啊，兄弟们！文哥啊，哎，你们先过去吧。是是。你们先过去，我跟我兄弟说句话。是。什么事这么急？小夏和彩儿场面。他们回来了。坤哥，谢谢你帮忙安葬我阿爸。我能做的也只有这些了。师傅临走前告诉我他赴死的决心，当时的情形，我真的是毫无办法。你们这次冒险回来，是为了报仇，不光是为汉金大哥和我师傅报仇，我还要为那些被日本人杀害的中国人报仇。我们不仅要报仇，还要吸引特高课和侦缉处的注意，掩护游击队，破坏日军的军火库。那你们的计划是什么？按照之前的计划，让神秘道客重现上海滩，这样可以分散美谷子的注意力。目标是谁？京野。京野是杀害汉卿大哥的凶手，他确实该死。可在这个人之前，还有一个人。景川，景川也是我们要杀的目标。景川现在被调去守军火库，有他在那儿，游击队很难有所作为。所以我们要杀掉美谷子，这样或许可以吸引他的注意力。我跟你想的是一样的，可是我处心积虑在美谷子身边潜伏了这么久，直到今天为止，我还是没有找到可以一击成功的机会。坤哥，你放心，只要我们联手，一定可以找到机会。我们什么时候对京野实施行动？趁对方没有防范，今天晚上。
满格的调度，让日本人付出血的代价。九龙贵，为什么要
。喂，不好了，科长，静野被杀了。什么？科长。是一刀毙命，而且凶手用的是雕刀。是我让他们不要挪动尸体，免得破坏现场。是那个神秘刀客杀了金野。是，但这次他的目标是冲您来的。你以后要多加小心，冲着我来。我去，坤哥，太漂亮，连我都没有想到。青野只是一个商人，你把他们的部署这么详细的告诉我，如果我再做不好，岂不是愧对神秘刀客的名号？美谷子那边有什么反应？已经快被气疯了，那我们应该乘胜追击。一定要让美谷子彻底失去理智。下一个目标是谁？李大嘴。闪开！闪开！为什么要把李大嘴定为第二个目标？他有那么重要吗？他虽然地位不高，但是对我们的威胁很大。游击队的行踪，要想瞒过日本人容易。但是要想瞒过李大嘴的手下，就困难了。所以，必须瓦解掉李大嘴的组织。只有这样，才能让美谷子下定决心，把各处的人员都抽调过来。原来是这样。哇！你，我告诉你们，这个人呀，一定得给我找着，听见没有？是啊，大哥。啊，好，走。我记得以前的军统行动中，也出现过神秘刀客的踪影，是有这样的推测，但都无法确定。据说神秘刀客不是一个人。你曾经认为，这可能是一个组织。因为这个行动显然不是一个人能完成的，所以我才会有这样的推断。可这次的这个刀客，为什么会用唐家的雕刀作为凶器，还故意把它遗留在现场？这是在向我们示威吗？科长分析的有道理，这个人一定跟唐家有关，这摆明了是为了给唐家报仇而来的。我觉得张队长分析的有道理。你们那边查找的怎么样了？我正想请示科长，我想把所有人员调到租界，全力查找凶手下落。我已经叮嘱李大嘴，全力寻找线索。各处安排的眼线，暂时就不要撤回了。是。最近有没有碰到什么衍生的人啊？衍生的，这个倒真没见过
把罩子给我放亮了，碰到眼生的，第一时间通知我，听见没有？哎，嗯，这个眼熟的要不要通知你啊？我，眼熟的你才能通知我干什么？呃，不是，我刚才看见一女的，好像是唐家二小姐，唐汉才，哪儿呢？哎，好像就是那个女的。没想到你胆子这么大，还敢回上海？我还没想到你可以这么狡猾呢。这是我的本事，现在枪在我手里，你还能怎么样？你这种人，早就应该死。可是你没有这种能耐，嘿！现在我就送你和你的死鬼老爹团聚，哼！不过你长得这么漂亮，又这么年轻，死了还真是可惜了。你要是现在不扣动扳机。你会后悔的。你想死这么快吗？没那么容易。幸好你及时赶到。你刚才表现得很镇定。因为我知道你一定会来救我的。走吧。你们确定看到唐汉才了吗？是，确实是唐汉才，没错。但是袭击我们的另有其人。这么说，唐汉才是和那个神秘刀客搅在了一起。从伤口来看，应该跟刺杀金野的是同一个人。虽然凶器不同，可手法是一样的。看来，唐汉才是带着神秘刀客找我复仇的。金野跟李大嘴都跟汉卿和唐老爷的死有关。从这一点来看，很有可能。那也要看看他们有没有这个本事杀了我。丁处长，马上调集所有人员进驻租界，一定要把唐汉才给我找出来。是。找到唐汉才，不仅能找出神秘刀客，还能查出他们背后的人到底是谁。坤哥怎么还不来啊？想要摆脱美谷子，总是需要一些时间的。那我们接下来的计划是怎么样的？先别着急，等坤哥过来一块商量。嗯、怎么样？美谷子乱了阵脚了吧？小夏猜的不错，美谷子知道消息以后。马上把真机处和特高课的人全部派出去，整个租界搜查。看来我们的目的已经达到了。美谷子生性多疑，恐怕很快就会察觉到我们的用意。那我们就来个釜底抽薪，彻底把他激活。我在他身边潜伏了这么久，都还没有找到合适的机会下手。对了，你刚才说真机处和特高课的人已经全部进驻租界，那也就是说。现在特高课那边的人员空虚，你的意思是，美谷子只有在他的老巢，才会放松警惕。你们要到特高课刺杀美谷子？声东击西，避实就虚。你刚才说的那个，是最好的办法。我跟你们一起去。不行，你马上去游击队驻地，向马先生汇报这边的情况。我要留下来给阿爸报仇。等你们制定好计划，我就交给联络站的同志。听我说，此事非同小可，必须是你亲自过去。彩儿，如果传递信息有误的话
，不仅仅我们会前功尽弃，我跟小夏也会有危险的。没错，您等等。好吧。大佐阁下，梅公子，听说神秘雕刻杀死了金野和李大嘴，而且指明要刺杀你。大佐阁下军务繁忙，居然还留意这些消息。我要提醒你，不要被愤怒蒙蔽了你的眼睛。对方如此高调行事，背后是不是有其他的企图？我正在全力进行调查，这次。我还意外发现了唐汉才的行踪。我不仅要抓住神秘刀客，还要找出他背后的组织——一雪之前的耻辱。对方敢如此挑衅，你也得多加防范。多谢大佐阁下的关心只能送你到这儿了，自己回去小心。我总觉得你们两个是故意让我回去，你说，到底是不是这样？是啊，坤哥担心你的安全，我也不想让你冒险。可是你们两个去，是不是太冒险了？这次的行动，不光是为师傅报仇，更关系到千万人的生命，再冒险，也是值得的。那我明天在这里等着接应你们。你们俩一定要平安的回来。放心吧，我和坤哥都会平安回来的。人员都安排好了吗？是，按照您的吩咐，所有人员都已到位。只要他出现，我们的人马上就会发现他。绝不能只是守株待兔，要让巡捕房的人配合，主动出击，对旅馆和租界内的空置房间逐一进行检查。我马上去安排。等等，张队长，唐汉彩的事情，你就不要插手了。今天晚上，你就跟在我身边，随时听候我的差遣。走。这又是哪一出啊？知不知道我为什么把你留在这儿？对我还不信任呗。说实话，我一直对你很难放下戒心，几次都想除掉你。但考虑到你的才能，我又迟迟的下不了决心。你既然这么不相信我的话，为什么还要把我留在你身边啊？可我有时候又觉得。我身边的人里头，只有你最值得信任。如果我是你的话，就不会留一个隐患在自己身边。没想到，在这个时候你还能够说出这样的话。这只是作为一个下属的忠告。我会好好考虑的。站住！
干嘛？是没你们巡捕什么事儿，该忙什么忙什么去。我找你们张队长有事儿。张队长不在了。哎，丁处长。哎，啊，你不是张坤以前的手下吗？是，还是您老眼力好。坤哥在当探长的时候，我在他手下当差。啊，张队长今天不在，有事儿跟我说就行了。说吧，坤哥让我们盯着租界里的动静，我们发现了唐汉彩的踪迹。真的？嗯。喂，科长，我们发现了唐汉彩藏身的地方。马上进行严密监视，我马上过来。发现唐汉彩的踪迹，马上集合人员出发。科长。我建议您不必要亲自去。为什么？对方是针对您来的，说不定会布置陷阱。陷阱？恐怕奈何不了我吧。可我还是建议您，没必要亲自冒这个风险。派其他人去支援丁处长也是一样的。明天天亮以后，所有人员向闸北军火库方向集结。晚上七点钟之前，所有人员必须到达各自指定的作战区域。看到信号弹之后，向军火库发起进攻。是。下去准备吧。是。彩儿。政委，我知道你在担心他们。放心吧，他们两个人不会有事的。虽然他们俩制定了计划，可是特高课距离宪兵队实在是太近了，万一被敌人察觉，彩儿，你要对他们两个有信心。
。怎么去了这么久？我去巡视了一下特高课的警备情况。怎么，你对特高课的安全还不放心？当探长当时间久了，习惯了。太过小心就是胆怯。丁处长那边有消息了吗？哼，他这个人老奸巨猾，特高课的人没到，他是绝对不会出现的。之前跟你说过，如果我是你，是不会留一个隐患在自己身边的。你竟然敢在特高课对我设伏！因为只有在特高课，你才会完全放松警惕。这也要感谢你对我的信任。哼，不是信任，是你的行为蒙蔽了我。说。你在外面的同伙是谁？是你，你就是那个神秘刀客。应该是我们。在这儿伏击你是他出的主意，因为他更迫切的想杀了你，为他家人报仇。家人？夏家言是我的父亲，唐祖光是我的师父。唐汉卿是我的大哥，你犯下的累累血债，今天一起讨回。原来如此，但你们别忘了，这里是特高课，离宪兵队只有一步之遥，只要枪声一响，军队马上就会赶过来。我就是搭上这条性命，也不会让你们逃走。这一点我们知道的很清楚逼死张夫人，害死我师父和大哥的时候，你就应该会想到有今天。我承认，我承认是我输了